Fourth chapter, Organizing Standard Path. Introduction. The goal of the organization is set by planning. Right? Matlab, planning ka jo hota hai, uske baad aata hai organization or organizing. Okay? The success of management is not only based on planning, but also on the effective implementation of the planning. The success of management is not only based on planning, but also on the effective implementation of planning. The formal administrative structure that is formed to enable effective implementation of planning is called organizing. When more than one person are working towards the achievement of common goal, the effective organization is essential. The success and the goal achievement of any unit or work depends on proper division of work, distribution of authority, and responsibility, delegation of authority among the employees, the objectives which are determined at the time of formation of organizing process are methodically applied and for the same organizing is inevitable. Vapas likhiye, the success of goal achievement of any unit or work depends on proper division of work, distribution of authority and responsibility, authority, responsibility, ye dono hamesha saath mein aenge. Jaha responsibility hoga, wa authority dena chaluri hai. Right? So, uh, delegation of authority among the employees, the objectives which are determined at the time of formation of organizing process are methodically applied and for the same, organizing is inevitable. Hence, it is said that management is the brain of the business enterprise, planning is the soul and organization is the body. Right? Chalo, aage hai. Meaning, in general words, the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal, right? Sahi baat hai, when two or more people are engaged for one or engaged towards the one goal is called organizing. Definition, as per Chester I. Bernard, the activity conducted by the cooperation of two or more people and their coordination is called organizing. As per Louis Allen, Organizing is the process of identifying and classifying the work to be. So, as per Louis Allen, organizing is the process of identifying and classifying the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. This is these are the two definitions you have to write one and if you can write both kabhi kabhi kya hota hai right give the definition of organizing as per louis allen and explain the characteristics aisa karke batate to kya ho jayega jab wo specific ho jate tab aap phas jaoge so it is better you study both of them okay chalo it is inevitable to have effect, efficient organization for effective administration and management process. Most of problems of management arises due to ineffective organization. Yad rakhna, ineffective organization structures hai nahi banaya. Kaun kya karega, kaun kaise rehega, kiske niche kaun aega, ye, ye cheez jo hai ineffective bolte hai. The ineffective organization in the management, hence the business unit could not achieve its goal in the specific time. If the business unit is has capable and effective organizing, then through optimum use of resources, time, energy and money can be saved and problems in the activities of the business can be avoided. Organizing is the concept basically involved with a group of people. When two or more people work together, the structure for the work accomplishment in the effective manner is called organizing. Hence, it is also known as arrangement. Right? It is also known as arrangement. In an organization, Authority and responsibility are delegated to a group of people gathered to achieve a common objective and interrelationship is established among them. For this, the human body is an excellent example. Right? This example I will tell you. Suppose you are standing and you have seen a tree and you have seen a train in front of you. Right? Now, I have seen a train in front of you. I mean, you have seen a train in front of you. If a train is seen by our eyes, Right, the sound or the whistle or the the 
हॉर्न इज लिसन और हर्ड बाई द ईयर राइट तो ये दोनों क्या करते हैं अपना काम करते हैं ब्रेन को बताने का राइट right? सी उनको ब्रेन को क्योंकि उनको तो कहीं भागना नहीं भागना तो पाँव को है लेकिन पाँव ना देख सकता है ना सुन सकता है तो आप ये दोनों की मदद जाती है ब्रेन और ब्रेन अपना मैसेंजर को भेजता है पाँव को कि वहाँ से अट जाने तो आप कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा ओके दिस इज कॉल कोऑर्डिनेशन दिस इज कॉल कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओके नाउ लेट ओके नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी सही बात है राइट right? जो भी काम हम लोग डेलीगेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइट right? हर काम किसके ओरिएंटेड होता है गोल ओरिएंटेड क्योंकि उनका जो है दिशा जो है एक ही गोल की तरफ है राइट right? तो द ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइजिंग इज क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ एनी बिजनेस यूनिट इन द बिजनेस यूनिट द मेन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और सब गोल्स आर ऑल्सो डिटरमाइंड इन एडिशन टू दैट देर आर ऑल्सो द इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज Hence, organization is a linear structure that coordinates with the goal of business, departmental goals, and goal of employees. Hence, it can be referred as a goal-oriented activity. It is also referred as goal-oriented activity. Now, एक बात बताता हूँ चलो आपको एक example देते हैं. Suppose एक company है, right? उस company का goal है पांच लाख computer बनाने के. ओके पांच लाख कंप्यूटर बनाने के हैं तो ये होगा कंपनी का गोल उस कंपनी के गोल में उनके जो मार्केटिंग मैनेजर है वो है पांच जन तो क्या करेंगे एक एक लाख उनको बांट देंगे राइट तो क्योंकि पांच ब्रांच ऑफिस है तो एक एक लाख का उनका गोल देंगे उनके ब्रांच मैनेजर के मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं वो सपोज चार है तो सबको 25 पच्चीस हजार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड गोल और उस असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में सारे सेल्समैन होंगे उस सेल्समैन को उन पर तो जी गोल तो रहेगा टोटल हमारा पांच लाख आज समझ में आपको तो इस तरह क्या होता है शेयर होते रहते हैं लेकिन अल्टीमेटली वर्किंग टूवर्ड्स दी सेम गोल दैट इज कॉल्ड गोल ओरिएटेड एक्टिविटी ये तो मैंने कहा मार्केटिंग उसी तरह जो प्रोडक्ट जो है अगर पांच लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना चीज़ चाहिए तो वो जाएगा स्टोर कीपर के पास उनका पता होगा कि कितना मटेरियल लेना है तो वो उनके मुताबिक उसका काम डिवीजन कर लेंगे पाँच लाख के लिए मनी कितना चाहिए तो ये जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास वो उस मुताबिक काम स्टार्ट करेंगे दिस इज हाउ दे वर्किंग टूवर्ड्स दी सेम गोल ओके नेक्स्ट इज प्लानिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई प्लानिंग Hence, before organizing, it is necessary to have proper planning. The structure of any unit is based on its future implementation of plan. Hence, it can be said that the organization is based on proper planning. The delegation of authority and responsibilities. The people working towards the achievement of a common goal are allotted work as per their capabilities and their skill. These words are very important. They are given or they are allotted work. as per their capabilities and their skills at the same time such a person is also informed about their authority that is power so informed because sirf kaam karne dene se matlab nahi hoga saath mein unko power bhi diya jata that is authority is also given hence organization is the structure to establish relationship of authority and responsibility among the people importance to the human element in organizing human beings are the at the center the success of any organization is dependent on the people who are working in it hence for effective organizational structure effective human relation establishment is necessary easily say obviously dekhiye hum jab organizing ki baat kar rahe hain to it is about structure aur ye jo structure mein hum kisi na kisi person ko apne apne jo responsibility jo hai sare ke sare human being base pe hi padta hai structure तो ये दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एलिमेंट सो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी मच नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड देयर आर चांसेस फॉर चेंज इन द सेम सही बात है राइट right? क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन भले फॉर्म कर दिया है हो सकता है कि हमने जो सोचा वो सही नहीं निकले हमने जिस चीज के बारे में एक्सपेक्ट किया था वो सही काम नहीं कर रहा तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी टाइम हुआ होगा जैसे प्लानिंग हमने किया था प्लानिंग और फ्लेक्सिबल्स बना था राइट हमने पढ़ा था तो 
टाइम के साथ सिचुएशन के साथ जो चेंज हो जाता है तो हमको फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है तो वेन वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म देर आर चांसेस ऑफ चेंजेस चेंज इन द सेम सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू देंजेस चेंजिंग सर्कमस्टेंसिस और सिचुएशन द चेंजेस और वेरिएशन कैन बी मेड वैन देर आर मेजर चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और न्यू डिस्कवरीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग एस्टेब्लिश इंटर रिलेशनशिप एमाउ वर्क पोजिशन और डिविजन देखिए इंटर रिलेशनशिप किसके किसके बीच में वर्क पोजिशन और डिविजन दैट इज इट गिवस क्लैरिफिकेशन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्क विद द अदर वर्क एंड वन डिविजन विद द अदर डिविजन दैट इज कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप मॉनिटर एंड कंट्रोल अब ये रिलेशनशिप की बात करता हूँ अगर आप कोई भी कंपनी ले लेंगे कम से कम चार डिपार्टमेंट होंगे राइट चार से पांच डिपार्टमेंट हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एचआर फिर उसके बाद परचेज परचेज मार्केटिंग मार्केटिंग के बाद आता है अकाउंट्स मतलब इज फाइनेंस ये पांचों डिपार्टमेंट काम करते हैं एक ही गोल के लिए तो हमको इनके साथ रिलेशन इंटर रिलेशनशिप जरूरी है जैसे ये देखिए ये मेरी उंगली तो अलग अलग है लेकिन ये जो वेब जो है ये जो है इसको ज्वाइन करता है राइट दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप सो दैट दे कैन वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल राइट दिस इज द थिंग तो ग्रुप एक्टिविटीज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग हिज टास्क एज पर द पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी असाइन टू हिम और नॉट फॉर सच मैटर्स प्रोविजंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर कॉल्ड इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज in an organization many people work together for the accomplishment of common goal the organizing provides effective structure to them so that the group activity can be conducted properly okay now see monitoring control bahut zaruri hai because it is called human effect human ko kaam de diya lekin humko sirf watch karna zaruri hai ki ye barobar kar raha hai ke nahi kar raha hai right jaisa machine hai हमने मशीन चालू तो कर दिया है अगर मशीन चालू भी कर दिया फिर भी हम आप पर एक बार देखते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं वो तो वही चीज ह्यूमन बीइंग में तो उससे भी खास है राइट बिकॉज वी हैव गिवन उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने कुछ अंदाज लगाया कि इसका स्किल है इसका कैपेबिलिटी है ये इतना कर सकता है शायद वो नहीं कर पाए तो ये कब पता चलेगा जब हम उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसको अच्छी तरह गाइड कर कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कंट्रोलिंग नहीं या फिर कंट्रोल मतलब गाइडेंस होगा सो so देट अगर वो गलत जा रहा है तो उसको हम सुधार सकें सो so देट हमारा टाइम डिले ना हो हमारा टाइम वेस्ट ना हो रिसोर्स वेस्ट ना हो राइट दैट इज कॉल्ड ग्रुप नेक्स्ट इज कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन एनी बिजनेस यूनिट रूल्स एंड कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन रिलेशनशिप द सेम इज फॉर्म बाय ऑर्गेनाइजिंग सही बात है कि नहीं एनी बिजनेस रूल्स एंड कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन रिलेशनशिप द सेम इज फॉर्म बाय ऑर्गेनाइजिंग तो स्टूडेंट्स वी जस्ट हमने क्या देखा मीनिंग द डेफिनेशन इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो सी द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड राइट हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक देखेंगे चलिए ओके बाय हैव अ नाइस डे